शर्मा एंड वेलकम बैक टू आर चैनल पर लक्ष्मण ट्वेंटी थ्री आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर फाइव कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी तो आज हम कॉन्टीन्यूटी पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं इसमें आपको आर डी शर्मा के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एन सी आर टी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर आपके मिस हो गए थे आई मीन रिलेशन फंक्शन के लेक्चर अगर आपके मिस हो गए थे तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब जिससे आपके आगे वाला कोई भी लेक्चर मिस ना हो तो शुरू करते हैं अब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है जब आपको उस फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए आपको अपनी पेंसिल को लिफ्ट ना करना पड़े ठीक है अगर आप उस फंक्शन को ड्रॉ कर रहे हो तो आपको अपनी पेंसिल लिफ्ट ना करनी पड़े जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपने कुछ इस तरीके का फंक्शन ड्रॉ किया तो आप क्या करोगे इसे एक बार में ड्रॉ कर सकते हो बट अगर मैं बोलूँ कि उस फंक्शन को इस तरीके से कि यहाँ पे तो उसकी वैल्यू जीरो है एक टाइम पे उसकी वैल्यू फिर वन हो जाती है फिर उसकी वैल्यू एकदम जीरो हो जाती है तो आपने इस तरीके से ड्रॉ किया फिर जीरो चल रही है फिर वहाँ से वन हो गई तो ये तरीके मतलब कुछ ऐसा फंक्शन जिसमें आपको पेंसिल को लिफ्ट अप करना पड़े उठाने के लिए वो फंक्शन होता है डिसकंटिन्यूस क्लियर है आप फंक्शन को चेक कैसे करेंगे कि कंटिन्यूस है या नहीं मतलब उस फंक्शन की जो पॉइंट लिमिट है इस चीज़ को हम बोलते हैं अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक कर रहे हैं तो जो एफ है आपका उसको आप बोलते हो पॉइंट लिमिट क्लियर है और ये जो चीज़ है वो उसके लिमिट टेंट्स टू पे इक्वल होनी चाहिए अब ये चीज़ क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम दोनों चीज़ें अलग अलग चेकआउट करते हैं अब अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के और वही इक्वल होगी आपके पॉइंट लिमिट के तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता है ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है अब हम वो देखने वाले हैं तो देखिए अगर आपको अपनी निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैंने आपसे ये बोला कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आपने ए मान लिया ठीक है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यू देखी क्या आती है और आपने सपोज कर लिया उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आती है एफ तो आप ए से हल्का से दर जाओगे बिल्कुल एच टेंस टू जीरो ए माइनस एच करोगे मगर इतना बड़ा इंटरवल नहीं है जितना यहाँ पर शो हुआ है बिल्कुल इतना सा बिल्कुल यहाँ पर आप बिल्कुल पास में जाओगे ठीक है तो उसे आप बोलोगे ए माइनस एच और वहाँ पर आप वैल्यू देखोगे क्या आएगी वो चीज़ होती है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट ठीक है जब आप लेफ्ट हैंड से आ रहे हो उस टाइप पर अब जब आप राइट right की तरफ से आओगे तो ये चीज़ होगी आपकी राइट हैंड लिमिट मतलब अगर आपने कोई भी फंक्शन ड्रॉ किया और उसकी बिल्कुल ये पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट उसके बिल्कुल साइड में जो पॉइंट है वो लिमिट उसके बिल्कुल साइड में जो पॉइंट है मतलब उन तीनों पॉइंट्स पर जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो तीनों इक्वल हैं अगर तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर एक भी पर्टिकुलर जगह आपको वैल्यू अलग मिलती है डिफरेंट मिलती है तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा क्लियर है तो आप चेक कैसे करोगे उसे कि आप सबसे पहले निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट फिर आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट तो आपको देखना है वो दोनों इक्वल आती हैं या नहीं उसके बाद आपको देखना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्लियर है अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि हम ए से हल्का सा पीछे जा रहे हैं ए माइनस कर रहे हो आप कुछ ए माइनस कि पे हम वैल्यू देख रहे हैं जहाँ पर एच है बिल्कुल टेंस टू जीरो एच की वैल्यू बिल्कुल छोटी बहुत छोटी है ठीक है इस तरीके से आप ए पॉजिटिव देखोगे राइट हैंड लिमिट के लिए और आप जा रहे हो ए प्लस एच एच है टेंस टू जीरो क्लियर है यहाँ तक सबको आगे हम लोग बात करते हैं अब हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कंटिन्यूटी के बारे में डिसकंटिन्यूटी के बारे में साइड में आपको क्लियर होने वाला है अब उससे पहले आपने कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले पढ़े थे इलेवंथ क्लास में मैं आपको यहाँ पर फिर से रिमाइंड करा लूँ जिससे क्योंकि ये सारे जो फॉर्मुलेज हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं आपके क्वेश्चन के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपकी सेवन इंडेटरमेंडेंट फॉर्म में से कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म आएगी तो आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं ऐसा नहीं है कि अगर आपका जैसे अगर आपका यहाँ पर एच टेंट्स टू जीरो है फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं ठीक है फर्स्ट में क्या बोलते हैं लिमिट एच टेंट्स टू जीरो साइन एच बाई एच इक्वल्स वन मतलब क्या है जब एच बिल्कुल जीरो हो जाएगा जब आप यहाँ पर जीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन जीरो जीरो अपॉन जीरो तो ये आपकी इंडेटरमेंट फॉर्म आ गई तब आप इसको वन लिखोगे ठीक है अगर ऐसा होता है यहाँ पर एच टेंट्स टू पाई बाई टू होता तब ये चीज़ ऐसा नहीं होता तब आप क्या लिखते हैं साइन पाई बाई टू ठीक है अपॉन पाई बाय टू तो ये आपका क्या जाता साइन पाई बाई टू वन हो जाता है वन अपॉन पाई बाई टू या फिर आप कह लो टू अपॉन पाई तो ये आपका जीरो बाय जीरो की फॉर्म नहीं बनती और आप इसे फिर वन नहीं लिखते जब आप वन लिखोगे जब आपके इंडेटरमेंट फॉर्म आ रही हो तब ये सारे लिमिट्स के फॉर्मूले यूज होते एक बार मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले वाइज करा रही हूँ ठीक है तो सबसे पहला क्या है कि लिमिट एक्सटेंट टू जीरो होगी जब तो साइन एच बाई एच आपका वन होगा क्लियर है अगर लिमिट एक्सटेंट टू जीरो होगी ई एच माइनस वन और ये दोनों चीज़ अगर सेम है H और H तो आपकी चीज़ भी वन होने वाली है इस तरीके से टेन एच बाई एच का वन
और अगर x आपका ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू है वन मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे ही मैं इस तरीके से फंक्शन देख रही हूँ तो पर्टिकुलर ज़ीरो पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है वन पर्टिकुलर जीरो पे इस फंक्शन की वैल्यू है आपकी वन बट अगर मैं इससे थोड़ा सा जीरो थोड़ा सा थोड़ा सा जीरो से भी इधर जाती हूँ अगर मैं बिल्कुल आपका यहाँ पर माइनस वन है तो अगर मैं माइ यहाँ से बिल्कुल जीरो पॉइंट वन भी चलती हूँ बिल्कुल हल्का सा भी राइट हैंड साइड पे मैं जीरो पॉइंट वन भी बहुत बड़ा हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो 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 वन बहुत जीरो 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 वन बिल्कुल जा करके तब मैं वैल्यू देखूंगी तो वो हमारी मॉड एक्स आएगी क्लियर है इस तरीके से आप माइनस की तरफ बढ़ोगे तो आपकी ये मॉड एक्स आएगी तो ये है आपका फंक्शन अब बात करते हैं हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल्स टू जीरो तो क्या मेथड्स हैं वो ध्यान से देखेंगे सबसे पहले आपने बोला कि एट एक्स इक्व टू जीरो पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है सबसे पहले हम निकालने वाले लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस जीरो माइनस क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं एफ एक्स अब क्योंकि हमें क्या करना है एफ जीरो माइनस एच करना है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के साथ में ये जो स्टेप है ना फर्स्ट टू ये तो हमेशा सेम ही रहने हैं ठीक है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स और उसके बाद एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच ए क्या है यहाँ पर आपका जीरो ठीक है एक्स इक्वल टू ए होता है तो ए आपका यहाँ पर अभी जीरो है तो अब हम यहाँ पर जीरो माइनस एच की वैल्यू रखेंगे जीरो माइनस एच आपका क्या हो जाएगा माइनस एच क्लियर है अब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच अब ऑन एच शायद मैंने फंक्शन में थोड़ी सी गलती यहाँ पर कर दी यहाँ पर आपका लिखा हुआ है मॉड एक्स बाई एक्स ठीक है सॉरी ये फंक्शन है आपका मॉड एक्स बाय एक्स क्लियर है तो आपको क्या करना है यहाँ पर फंक्शन है मॉड एक्स बाई एक्स तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है हमें निकालनी है एफ माइनस एच की वैल्यू तो ये हो जाएगी हमारी मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच क्लियर है यहाँ तक अब इसमें क्या है आपका मॉड से अगर आप किसी भी चीज़ को बाहर निकालोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव क्या आएगी तो वो आपका यहाँ पर आकर के हो जाएगी एच और नीचे माइनस एच एज इट इज़ रहने वाला है अब जब आप इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो आपका ये आ जाएगा माइनस वन तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी हो गई इस वक्त माइनस वन अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो हम एक्स इक्वल्स टू जीरो पर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हमें जाना है एक्सटेंड टू जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो प्लस एच जीरो में हम कुछ ऐड करने वाले हैं बहुत ही छोटा जीरो प्लस एच हमें जाना है ठीक है और फिर हमारा फंक्शन क्या है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स तो अगर हम यहाँ पर मॉड ऑफ एच अपॉन एच देखेंगे तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव एच आएगा निकल करके और प्लस एच नीचे था इसको कैंसिल करेंगे तो वन आएगा अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात होगी कि हमने जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो वो हमारी माइनस वन थी और राइट right हैंड लिमिट हमारी वन है वन और माइनस वन इज़ नॉट इक्वल तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन है राइट हैंड लिमिट वन थी और पॉइंट लिमिट हमने देखी तो पॉइंट लिमिट हमारी क्या है यहाँ पर पॉइंट लिमिट है हमारी वन एक्स इक्वल्स टू जीरो पर वैल्यू है वन तो ये तीनों चीज़ें अगर बेशक राइट हैंड लिमिट और ये पॉइंट लिमिट हमारी इक्वल है मैंने आपसे कहा तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए फंक्शन के कंटिन्यूस के लिए अगर कोई भी चीज़ इक्वल नहीं होती है तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा तो यहाँ पर आप बोलोगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो तो फंक्शन क्या हो गया आपका डिसकंटिन्यूस हो गया आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में इसमें आपसे बोला है फंक्शन है आपका एक्स साइन वन बाय x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है जब x इक्वल टू जीरो है तो वैल्यू है जीरो पॉइंट लिमिट जीरो है और अब जब आपका x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो देन योर फंक्शन इज x साइन वन बाय एक्स अब हम बात करते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है जीरो पे या नहीं ये हमें चेक करना है अब इसके लिए आपको साइन x का ग्राफ पता होना चाहिए तो वो हम यहाँ से देखेंगे आपको एक चीज़ पता है कि आप साइन के ग्राफ में कुछ भी देखते जाओ ठीक है कहीं भी कोई भी नंबर आप ले लो आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलनी है माइनस वन से वन तक जाओगे आप ठीक है आप यहाँ से इसे इसे ग्राफ को हमेशा जाए जब ये ग्राफ इस तरीके से चलेगा तो आप इन्फिनिटी तक इस ग्राफ को ले जाओगे आपको वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में ही मिलनी है हमेशा ठीक है वैल्यू आपको माइनस से वन के बीच में मिलनी है इस बात का बस ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमें निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करूँ तो आपको यहाँ पर करना है एक्स इक्वल टू कंटिन्यूटी चेक तो ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्लियर है अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हम करेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स लिमिट एक्सटेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स और फिर आप लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच क्लियर है फिर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो अब जीरो माइनस एच क्या हो जाएगा आपका माइनस एच तो ये आपको हो जाएगा माइनस एच साइन माइनस वन बाई एच अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि एच की वैल्यू जब आप जीरो पुट करते हो तो आप इस तरीके से लिखोगे कुछ कि जीरो इन टू साइन इन्फिनिटी कुछ इस तरीके से मतलब मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ साइन इन्फिनिटी अगर आप इन्फिनिटी तक भी इसे इस कर्व को ड्रॉ करोगे आपको वैल्यू
अब फिर से हम बात करेंगे कि साइन की आप कोई भी वैल्यू ले लो साइन की आप कोई भी वैल्यू ले लो वो आपका ऑसिलेट करती है बिटवीन माइनस वन टू वन तो अगर आप यहाँ पर एच की वैल्यू लिखते हो जीरो तो जीरो इंटू वैल्यू ऑसिलेट करती हुई माइनस वन से वन तक वो आपका हो जाएगा जीरो तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपके जीरो आ चुकी हैं तो अब हम पॉइंट लिमिट देखेंगे पॉइंट लिमिट भी हमारी जीरो है तो फंक्शन आपका कैसा हो गया कंटिन्यूस हो गया क्योंकि तीनों चीज़ें आपकी इक्वल है अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें आपसे बोला है कॉस एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब ये आपका पर्टिकुलर है जब आपका एक्स पाई बाई टू का इक्वल नहीं है जब आपका एक्स पाई बाई टू का इक्वल है मतलब पॉइंट लिमिट है आपकी वन ओके पॉइंट लिमिट इज वन अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में तो अब हमें फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू नेगेटिव एफ एक्स क्लियर है अब हम जाएंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ पाई बाई टू माइनस एच ठीक है पाई बाई टू माइनस एच है दो स्टेप तो बिल्कुल कॉमन ही चल रहे हैं हमेशा से अब बात करते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो जब आप फंक्शन में रखोगे फंक्शन क्या था आपका फंक्शन था आपका कॉस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स तो जब आप इसमें रखोगे कॉस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स तो एक्स की जगह आपको क्या रखना है यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एच तो यहाँ पर आपका पाई बाई टू माइनस एच हो जाएगा जब आप यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एच रखोगे तो आपका ये चीज़ ओपन होगी ठीक है ध्यान से देखेंगे अपॉन हो जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एच जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस एच क्लियर है अब आपका ये पाई बाई टू पाई बाई टू से कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर जो ये अपॉन अब ये जो पूरी पूरी चीज़ बची है इसको ध्यान से देखेंगे आपने अपना वो फॉर्मुलेज पढ़े होंगे कि आपने एक चीज़ पढ़ी है कि कॉस नाइन्टी माइनस थीटा कॉस नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ठीक है इस चीज़ आपने किस में पढ़ी थी इलेवंथ क्लास में पढ़ी थी तो वही चीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करनी है अब कॉस पाई बाई टू माइनस एच थीटा क्या है यहाँ पर एच है तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी साइन एच के इक्वल तो आपने वो चीज़ यहाँ पर यूज़ करी अपॉन एच अपॉन एच तो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच इक्वल्स टू वन तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर क्या गया इसका वन आ गया ये आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो राइट हैंड लिमिट भी बिल्कुल सेम है आपको क्या करना है पाई बाई टू प्लस एफ एक्स एच टेंस टू जीरो एफ पाई बाई टू प्लस एच ठीक है फिर हम लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखेंगे कॉस पाई बाई टू प्लस एच तो आपने अब एक और चीज़ पढ़ी थी ये फिर से वही चीज़ हो जाएगी ठीक है यहाँ पर तो यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी क्या पढ़ी थी हमने कि कॉस नाइन्टी प्लस थीटा कॉस नाइन्टी प्लस थीटा तो ये किस में चला गया आपका सेकेंड क्वार्टरेंट में चला गया वहाँ पर कॉस कैसा होता है नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ पर थीटा का काम क्या कर रहा है आपका एच तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन एच अब नीचे से जब आप इसे ओपन करके लाओगे पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर बचेगा आपका माइनस एच माइनस से माइनस कैंसिल हो गया अब यहाँ पर बचेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच और ये चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी वन क्लियर है यहाँ तक आपको आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपका क्या हो गया अब आप, आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी वन है राइट हैंड लिमिट भी वन है तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और आप देखोगे कि पॉइंट लिमिट भी क्या है आपकी वन है x इक्वल्स टू पाई बाई टू पे वैल्यू भी वन है तो आप बोलोगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पाई बाई टू क्लियर है यहाँ तक आप सभी को आगे हम लोग बात करें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो ये सारे क्वेश्चन आपको ना सेम ही करने हैं आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है फिर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है फिर आपको पॉइंट लिमिट चेक करनी है और आपका डन ठीक है आगे हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की इसमें फिर से फंक्शन वो बोला है कि जब आपका एक्स जीरो थ्री के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये है और पॉइंट लिमिट आपकी फाइव है क्लियर है अब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है टैक्स इक्वल्स टू जीरो पे तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करूँ तो एक बार हम ना यहाँ पर फंक्शन नोट डाउन कर लेंगे जिससे हमें कोई भी दिक्कत ना हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री ठीक है तो आप देखिए यहाँ पर आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री आप देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमें निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमें क्या करना है एक्स माइनस ए नेगेटिव मतलब एक्स माइनस थ्री नेगेटिव एफ एक्स फिर आपको लिखना है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ थ्री माइनस एच यहाँ तक ये दो स्टेप तो सबको क्लियर है करना है एक्स की जगह थ्री माइनस तो जैसे ही आप एक्स की जगह थ्री माइनस पुट करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री माइनस एच स्क्वायर माइनस थ्री माइनस एच माइनस सिक्स अपॉन की जगह फिर से थ्री माइनस एच क्लियर है अब आप क्या करोगे इन सारी चीज़ को ओपन करोगे ठीक है थ्री माइनस एच स्क्वायर को आपने ओपन किया ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और फिर आपने इस चीज़ को ओपन किया इस चीज़ को ओपन किया आप जब
एक चीज़ का जो मेन बात है यहाँ पर ध्यान रखने वाली वो ये है कि आपको ये जो चीज़ है ना आप बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं लिमिट एज टेंट टू जीरो लिखना ठीक है आपको ध्यान रखना है ये वैल्यू आपको तब तक लिखना ही है बार बार तब तक आप इसको पुट नहीं कर देते जैसे अगर इस वाले स्टेप के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पर एच की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया है तो फाइव माइनस जीरो आपका फाइव हो चुका है तो यहाँ पर आप इस चीज़ को नहीं लिखोगे लिमिट एक्सटेंड से जीरो ठीक है जब तक आप इसे पुट नहीं कर देते तब तक आप इसे साथ में लिखते रहोगे क्लियर है ये आपको पता है कि वैल्यू कहाँ पर है एच की क्लियर है यहाँ तक आपको आगे हम लोग बात करते हैं राइट हैंड लिमिट के बारे में तो यहाँ पर है एक्स टेंट टू थ्री पॉजिटिव एफ लिमिट एच टेंट टू जीरो एफ थ्री प्लस एच बिल्कुल सेम फंक्शन है आपका आपको इसमें एक्स की जगह थ्री प्लस एच रख देना है आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ तक आप एच से एच कैंसिल हो गए यहाँ पर पहले से ही फाइव प्लस एच आ रहा है जब आप एच को जीरो रखोगे तो आप वो लिमिट एच टेंट से जीरो बिल्कुल नहीं लिखोगे ठीक है यहाँ पर आकर के इस स्टेप में आपका आंसर आ गया फाइव आप देखेंगे हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी फाइव राइट हैंड लिमिट क्या है फाइव फंक्शन लिमिट क्या है एक्स इक्वल्स टू थ्री पे फंक्शन की वैल्यू भी है फाइव तो आपने यहाँ पर देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो चुकी हैं यहाँ पर और फंक्शन लिमिट भी फाइव पे फाइव ही है फंक्शन एक्स इक्वल्स टू थ्री पे फंक्शन की वैल्यू है फाइव तो ये तीनों चीज़ इक्वल है फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गया थ्री पे ठीक है ये जो लास्ट लाइन है ना एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ एक्स ये चीज़ लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में आपको ये लिखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है शो दैट तो आपको यही आखिर का आंसर तो यही है ना जो आपको लिखना है आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें हम बात करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू साइन थ्री एक्स अपॉन टेन टू एक्स एक्स नॉट इक अब ये जो ये जो चीज़ है ना इसको बहुत ध्यान से देखेंगे ये फंक्शन कुछ इस तरीके का है कि जब आपका एक्स जीरो है तो वैल्यू है थ्री बाई टू बट जैसे ही आप एक्स को लेस देन जीरो करते हो मतलब जीरो से हल्का सा इधर जाते हो तो आपका फंक्शन ये हो जाता है और जैसे ही आप एक्स ग्रेटर देन जीरो करते हो जीरो से हल्का सा इधर जाते हो तो आपका फंक्शन ये हो जाता है तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने वाले हो तो आप इस फंक्शन को यूज़ करोगे और जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आप इस वाले फंक्शन को यूज़ करने वाले हो क्लियर है ओके okay, अब हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी एंड एक्स इक्वल्स टू जीरो पे अब हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है साइन थ्री एक्स अपॉन टेन टू एक्स सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो अब इसको ध्यान से देखेंगे साइन थ्री एक्स अपॉन टेन टू एक्स मतलब आपको क्या करना है एक्स की जगह रिप्लेस करना है बिल्कुल सिंपल एक्स इक्वल्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स एच टेन टू जीरो एफ जीरो माइनस एच अब यहाँ पर जीरो माइनस एच को रिप्लेस करेंगे एक्स के साथ में तो आपको हो जाएगा साइन थ्री जीरो माइनस एच अपॉन टेन टू जीरो माइनस एच अब जीरो माइनस एच के हो जाएगा माइनस एच सिंपल तो ये आपका ये वाली स्टेप आपको क्लियर है लिमिट एच टेन टू जीरो साइन माइनस थ्री एच टेन माइनस टू एच अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन एच अपॉन एच इक्वल्स टू वन और साथ साथ में आपने एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ी थी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन एच अपॉन एच इक्वल्स टू वन दोनों चीज़ें आपने पढ़ी थी अब हमें यही आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी है अब यहाँ पर जो ये एच है वही नीचे होना चाहिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर है माइनस ऑफ थ्री एच माइनस ऑफ टू एच तो इसके लिए अगर हम साइन के लिए बात करेंगे ये वाले स्टेप ध्यान से समझेंगे अगर मैं साइन के लिए बात करूं तो मुझे साइन माइनस थ्री एच के लिए क्या चाहिए होगा माइनस थ्री एच तो मैंने पहले माइनस थ्री एच से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किया ठीक है इस तरीके से टेन माइनस टू एच के लिए मुझे क्या चाहिए ऊपर माइनस टू एच तो मैंने माइनस टू एच और माइनस टू एच से किया अब आपका जो ये साइन माइनस है वो इस माइनस अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे एक मिनट अगर आप यहाँ पर साइन माइनस और माइनस को एक साथ कंसिडर कर लो तो ये चीज़ वैल्यू क्या आ गई आपकी आ गई वन आ गई इस चीज़ की वैल्यू अगर टेन माइनस टू एच और माइनस टू एच को कंसीडर करें तो ये वैल्यू भी वन आ गई अब एच से एच कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपकी वैल्यू बचेगी थ्री बाई टू तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई थ्री बाई टू अब हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन कौन सा लेने वाले हैं ये वाला फंक्शन लेने वाले हैं क्योंकि एक्स रेड देन जीरो के लिए तो अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं अब राइट हैंड लिमिट में सेम है आपका एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स एच इक्वल्स टू जीरो एच जीरो प्लस एच अब यहाँ पर फंक्शन क्या है लॉग वन प्लस एच अपॉन ई टू एच माइनस वन ठीक है तो आप क्या करोगे पूरे के पूरे फंक्शन में x की जगह क्या करोगे जीरो प्लस एच को पुट कर दोगे x की जगह जीरो प्लस एच को पुट कर दोगे अब यहाँ पर क्या है अब जब आप इसको आपने यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ी थी आपने क्या पढ़ा था कि लिमिट h टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एच अपॉन एच इक्वल्स टू वन इसी तरीके से आपने ये चीज़ पढ़ी थी लॉ लिमिट एच टेंस टू जीरो ई एच माइनस वन अपॉन एच इक्वल्स टू वन ठीक है यहाँ पर आपको मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा बट आपने दोनों चीज़ें पढ़ी थी तो आप क्या
लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन लिमिट तीनों इक्वल है तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है कंटिन्यूस हो जाता है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे एट एक्स इक्वल्स टू जीरो फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस हो जाता है ठीक है अब हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन इसी तरीके से देखेंगे तो लिमिट्स के अभी थोड़े बहुत और पार्ट्स आएंगे पार्ट वन पार्ट टू तो आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपका और कोई भी लेक्चर मिस ना हो आई होप आज की वीडियो आपको सारी समझ आएगी क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ठीक है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट हो आप मुझे टाइप कर देना मैं वहाँ पर आपको सारी की सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी ठीक है तो टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टिल देन बाय बाय